Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa benki hiyo na askofu mkuu wa Jimbo Katoliki Dodoma amestaka mamlaka zinazosimamia uchumi na uwekezaji kusaidia taasisi za fedha zilizo hatarini kufilisika. Niwaombe wale wanaosimamia mabenki wafuatilie kwa karibu. Kwa sababu benki ina, mpaka ifikie kufa dalili zinaonekana mapema sana. Sasa wale wanaohusika wachukue hatua mapema ili kuokoa hizo benki wasisubiri mpaka misha kuwa hoi ndi waingilie kati. Wawahi kuokoa benki hizo. Hali halisi katika soko sio nzuri kwa sasa. Hisa nyingi zimeshuka thamani. Mabenki mengi sio mkombozi tu. Hali ya uchumi duniani. Kwa nini washauri hivi? Wale ambao kweli wanataka kuuza kwa sababu wana shida maalum wasubiri hali iwe nzuri. Hisa zao zipande zaidi wapate pesa nyingi zaidi ambazo zitawasaidia. Lakini la pili ni washauri kwamba ninaamini kabisa jinsi uchumi unavyokwenda na jinsi benki inavyofanya vizuri mbele ya safari mambo yetu yatakuwa mazuri. Tutapata faida kubwa, watapata gawio na pia hisa zao zitapanda. Hazitabaki pale zilivyo. Kwa hiyo ni washauri sana, wapende kubaki ndani ya mkombozi, waendelee kuitumia benki yetu na ni katika kuitumia ndivyo inapata faida na faida inafanya gawio linakuwa na thamani yake hilo la kwanza la pili ni waombe sana wasikilizaji na watazamaji wote karibuni sana mkombozi benki ya mkombozi ni kati ya benki ndogo lakini ambayo inakuwa haraka yenye mafanikio makubwa kama mlivyosikia kwa wataalamu kwamba tumeweza kupata matawi kumi ndani ya miaka kumi na bado tuna mipango mingi mikubwa kwa hiyo mkija mwina uhakika kwamba pesa zenu ni salama na ndio maana tunaweka watu wa kanisa wengi ndani tunafuatilia kwa karibu sana watendaji wetu kuhakikisha hakuna wizi unaotokea na faida ni uhakika